Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare di VNM, un'azienda vietnamita che crea una serie di prodotti molto interessanti. Molti di voi già conosceranno il suo cambio ad H switchabile in sequenziale e altri di voi conosceranno le sue postazioni dinamiche. Ma è un'azienda che produce davvero un bel folto numero di prodotti per il mondo del sim racing e io oggi vi parlerò del suo prodotto VNM Pedal Light. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come vi ho detto siamo qui oggi per parlare di VNM Pedal Light, un prodotto molto interessante e che io trovo davvero fatica a chiamarlo Light, ma vi parlerò infatti di tutte le peculiarità di questo prodotto perché è molto molto interessante. Il prodotto vi viene inviato in una scatola con tutto polistirolo sagomato e tutti i pedali sono ben protetti e posizionati all'interno di essa e all'interno troverete tutti viti e bulloni per poterla montare, un set di chiavette a brugola per le varie regolazioni e il cavo usb di tipo 2 per poterla collegare al vostro pc ma inizierei subito a raccontarvi quali sono le peculiarità comuni a tutti e tre i pedali diciamo che la struttura totale del pedale è in acciaio 3 mm verniciata in questo caso nera ma un'ottima ottima verniciatura in più nella parte del pedale e alcuni inserti in realtà non è una verniciatura ma un'anodizzazione Cerco di farvela vedere da vicino, guardate che bella. È più di un mese che li utilizzo, sembrano nuovi. È un processo di colorazione del metallo che dona un effetto molto più bello al prodotto. Tutti e tre i pedali hanno delle staffe per essere montati sulle vostre postazioni con delle asole da 3 cm, quindi è possibile poi una volta posizionati spostarli più avanti o più indietro. Io in questo caso non ho ricevuto anche il base bet, l'ho montato direttamente sui miei profilati in alluminio. In più, sempre tramite queste staffette, potrete andare a dare diverse inclinazioni al pedale secondo la vostra posizione. In più vi faccio notare che anche nella parte davanti ci sono due fori e questo permette ulteriori regolazioni una volta che andate a abbassare il baricentro del pedale. Naturalmente poi tutti i pedali possono essere spostati più in alto o più in basso, svitando queste due viti qui dietro. Vediamo, eccoci qua. E quindi tutte le regolazioni possibili per trovare il giusto comfort e la giusta posizione. Nei punti dove ci sono degli snodi, come in questo caso nel fulcro del pedale, o anche dove ci sono parti in movimento che devono ruotare, ci sono dei cuscinetti a sfera e quindi questo dona un effetto fluidità davvero piacevole a tutti e tre i pedali. Su acceleratore e frizione c'è poi un fine corsa rivestito in una sorta di gomma, ve la faccio vedere qui, molto silenziosa. Io cerco di farvi sentire il rumore che fa anche con pressioni più forti e quindi tranquillamente utilizzabili anche di sera. In più la regolazione del fine corsa è fatta con questa vite qui ma anche una volta regolata c'è un'ulteriore regolazione qui dietro che serve per andare a bloccare la vitre di fermo in modo da assicurarsi il 100% del bloccaggio e non avere quindi sorprese durante le vostre sessioni di gioco. Passerei però adesso a parlare delle peculiarità dei singoli pedali e inizierei con l'acceleratore. Una pedana da quasi 13 cm di altezza per intorno ai 6 cm di larghezza, cerco di farvela vedere, molto molto bella, è comoda sia utilizzata con i calzini che con le scarpe, proprio per il tipo di lavorazione che ci è stata fatta, anche con i calzini è molto piacevole poterlo utilizzare, ma naturalmente io consiglio sempre su questo genere di prodotti l'uso delle scarpe. Il feeling su questo pedale è demandato di, da questa molla a compressione di generoso diametro, ma anche le spire e la verniciatura anche in questo caso ottima. Il tipo di resistenza 
può andare da molto dura a molto morbida questo perché è possibile andare a regolare in primis la durezza tramite questa regolazione qui spostandola più in alto in durite spostandola più in basso ammorbidite questa è una regolazione macroscopica e poi una volta fatta questa regolazione tramite questa ghiera qui potrete anche andare a dare un po' di precarico o ad ammorbidire quella che è quella regolazione stessa e per quanto riguarda un pedale dell'acceleratore sono convinto che troverete la durezza più adatta a voi ma arriviamo a quello che è per me l'aspetto più importante l'elettronica in questo caso abbiamo un sensore rotativo posto nel fulcro di rotazione a mio avviso l'elettronica migliore utilizzabile su questo genere di pedale perché dona la massima precisione in fase di lettura e a mio avviso questo genere di elettronica poi di derivazione automobilistica ne dà veramente una grande longevità e totalmente esente da quelle che sono problemi di polvere cosa che con altre elettroniche essendo le nostre pedaliere sempre esposte e libere e alla polvere può capitare che debbano avere più manutenzione rispetto a un prodotto di questo tipo il tutto poi viene connesso tramite questo cavo molto lungo ragazzi saranno 30 cm con un connettore in metallo 4 poli anche se in questo caso ne verranno utilizzati solamente tre da collegare all'elettronica voglio anche sottolineare la parte dietro dove va a inserirsi il perno tutto in metallo naturalmente c'è la solita boccola in plastica che fa anche da spessore per tenere centrata la molla è in questo caso fluidissimo e anche silenziosissimo penso però per quanto riguarda l'acceleratore ragazzi di avervi detto tutto passerei alla frizione in questo caso la parte della pedana è lunga quasi 10 cm e larga sempre 6 cm stessi discorsi fatti per l'acceleratore cambia però tutto il sistema che serve per dare il feeling e in questo caso voglio porre la vostra attenzione sulla forma come vedete è tutta protratta verso avanti e questo che cosa consente un cambio inclinazione molto repentino e quindi un effetto doppio stacco davvero nitido rispetto a molti altri prodotti in più tramite questi fori potrete andare ad abbassare quello che è il punto di contatto e andare a accentuare o ad ammorbidire quello che è il punto di doppio stacco anche in questo caso c'è una molla in questo caso sono il genere di quelle quadrate molto spesso vengono utilizzate queste blu che ne vanno a decidere la durezza anche se poi dipende dalla dimensione della molla quello che è poi l'effettiva forza che serve nella pressione in questo caso vi dico è più duro rispetto a quello dell'acceleratore ed è davvero nitido quello che è l'effetto del doppio stacco vedevo credo che si veda abbastanza bene anche in questo caso fine corsa molto silenziosa avete sentito in realtà la frizione è un pedale che viene abbastanza maltrattato trovo che sia una buona cosa questo genere di silenziosità quello che sentite è soltanto il rumore che poi si sente pochissimo quello del ritorno della molla ma rimane un pedale a mio avviso molto silenzioso come già vi ho detto cuscinetti a sfera sensore rotativo posizionale ma in questo caso la cosa importante è il genere di doppio stacco che trovo davvero ottimo rispetto ad altri prodotti e in questo caso la parte di struttura che tiene la parte della molla è anodizzata ragazzi è lavorata molto bene in realtà da quello che ho visto i sistemi sono molto simili alla versione padre di questo genere di prodotto e la differenza in realtà è che in quel caso sono anodizzate e un pochino più grandi di spessore quelli che sono proprio il corpo del pedale ma il funzionamento è davvero vicino a quello che è la versione 1 di questo prodotto passare adesso al pedale del freno il protagonista in realtà delle nostre pedaliere in questo caso il plate dove appoggiate il piede è identico a quello della frizione quindi se quasi 6 cm per quasi 10 cm struttura totalmente identica agli altri pedali cambia il sistema che dà il feeling in questo caso ve lo faccio vedere così è una cella di carico da 200 kg di mavin ma subito voglio portare alla vostra attenzione il tipo di geometria utilizzata per questo pedale da un rapporto 1 a 2 di sforzo cosa significa che seppur avendo una cella da 200 kg lo sforzo massimo che potrete fare al piede è di 100 kg viene raddoppiato ed è qui proprio ragazzi che tutte le volte cerco di porvi la vostra attenzione che non significa niente quanto sia la cella di carico perché dipende dal rapporto che c'è di pressione comunque in questo caso il modello che mi è stato mandato conteneva soltanto due elastomeri di questo tipo bianco però diversi tipi di molle in realtà di questo tipo quelle tonde un po' con spire diverse in realtà poi c'erano anche queste anche in questo caso hanno 
strutture un pochino diverse io in realtà ho montato la rossa che è quella che ha il diametro più grande per avere una prima parte comunque un po' più corposa personalmente la cosa che ho consigliato a VNM è cercare di trovare degli spessorini da inserire all'interno della molla per andarla a isolare to totalmente però vi dico che con la molla rossa personalmente con il tipo di compressione che ha sono riuscito a togliere totalmente quell'effetto che a me dà un po' fastidio delle molle cioè che nel momento in cui veramente sentite uno stacco diverso di pressione tra quando la molla si chiude e inizia a lavorare l'elastomero in realtà con la molla rossa ho trovato un ottimo compromesso ma naturalmente poi ci sono vari kit che potete acquistare all'interno dei vari shop con diversi tipi di elastomeri e anche ulteriori molle oltre poi alla scelta dei vari elastomeri potrete con questa ghiera qui andare a dare un pochino di precarico a quella che è la struttura degli elastomeri e quindi modificare un pochino quello che è il feeling al piede anche in questo caso mi viene da sottolineare una struttura davvero davvero solida perché poi il pedale del freno è quello che sfruttate di più ecco perché trovo davvero difficoltà a chiamarla light arriviamo adesso all'elettronica tutta contenuta in questa piccola scatolina ci sono qua le varie connessioni come già ho detto tutte in metallo e lo apprezzo tantissimo perché preferisco questo genere di connettori al tipo rj o usb perché sono molto più resistenti soprattutto attaccandoli e staccandoli è possibile poi tramite la loro elettronica andare anche a montare il freno a mano perché c'è comunque anche lo slot per quello nella parte dietro c'è la connessione usb in questo caso di tipo 2 anche sull'elettronica e come vedete c'è questo piccolo switch che serve quando dovrete fare un aggiornamento della pedaliera e portarla in modalità dfu poi mi fa piacere sottolineare che tutti i pedali lavorano a 16 bit ma a parte questo mero dato che dal mio punto di vista può significare tutto e niente un segnale molto pulito ma ho fatto un video del software per voi benvenuti alla GUI di configurazione di vnm e ve l'ho voluta far partire proprio dalla pagina iniziale perché in realtà all'interno di questa GUI è possibile configurare tutte le periferiche che crea VNM in questo caso andiamo a selezionare Pedal e vediamo subito che già funziona ve la faccio vedere al volo in realtà potete selezionare ogni singolo pedale in questo caso in questa schermata anche il freno a mano nel caso lo abbiate scegliamo acceleratore e come vedete si crea da questo lato la curva di come lavora il segnale ci sono poi diversi preset che potete utilizzare per andare a cambiare la linearità del pedale ma vi faccio vedere che bello il risultato grafico vi fa vedere proprio la curva in tempo reale di come si muove il pedale guardate che bello sistema davvero interessante e sempre una volta selezionato il pedale potete fare una calibrazione automatica oppure una calibrazione manuale e andare a decidere voi il valore da dare al minimo e al massimo in più anche dopo finita la calibrazione potrete per ogni pedale andare a dare una zona morta nella parte iniziale una zona morta nella parte alta e soprattutto per quanto riguarda invece il freno ve lo faccio vedere questo è il freno potrete dare il brake limit quell'impostazione che a molti utenti a racing interessa in cui anziché far arrivare il segnale al 100% e salvate a questo punto qualsiasi sia la forza che voi date al pedale al gioco non ne arriverà più del segnale che avete selezionato in questo caso 80% Ormai è un tipo di eh, selezione che è presente anche su altri software, è una sorta di agevolazione che si può avere nella guida. A me personalmente piace sempre tutto gestito dal mio piede e lascio sempre un valore 100. Ah, poi anche per la frizione, come vi dicevo, potrete scegliere una zona morta iniziale o una zona morta nella parte finale. Naturalmente anche in questo caso potrete salvare il preset, caricarne altri, scegliete voi il vostro preset preferito. Penso quindi per quanto riguarda la sua GUI molto semplice ma davvero efficace di avervi detto tutto. Ragazzi bentornati, spero sia stato molto chiaro e ben visibile quello che è la pulizia di segnale che è fatta con questo genere di software ho trovato davvero molto piacevole il fatto che è sia un software comprensivo di tutto l'ecosistema che potrete scegliere di VNM e devo dire che mi ha particolarmente colpito soprattutto per la qualità anche dei materiali con cui anche vedete, vedete anche la parte dell'elettronica in questo caso mi ero scordato di dirvi ci sono questi due fori e quindi potete andarla a montare dove volete visto che poi ci sono cavi lunghi intorno ai 30 cm e quindi andarla a posizionare nella vostra posizione nella maniera più comoda possibile ma poi ragazzi come dico sempre bisogna vedere le nazioni e ho fatto un video per voi
Ragazzi, bentornati. Arriviamo alle conclusioni finali. Un prodotto che mi ha stupito, soprattutto perché viene denominato light, quando ha tutte le caratteristiche per essere un prodotto pro. E dal mio punto di vista, veramente l'unica differenza sta nei materiali che sono utilizzati nella parte proprio della struttura, un pochino più pregiati nella, nella pedaliera V1. Ma voglio raccontarvi un pochino quella che è stata la mia esperienza, perché effettivamente l'ho utilizzata da più di un mese. L'acceleratore molto fluido, tutte le regolazioni possibili per poterlo utilizzare. E anche il segnale davvero, davvero preciso. Questo è l'aspetto che più mi preme di questo prodotto perché ha utilizzato sensori davvero ottimi. Anche per quanto riguarda la frizione, un doppio stacco molto nitido per questo genere di prodotto qui. La geometria utilizzata sul pedale per dare l'effetto del doppio stacco, veramente ottima rispetto a tantissimi prodotti che ho provato di questo genere. E soprattutto apprezzo che siano pedali molto silenziosi e quindi tranquillamente utilizzabili anche a tarda notte. Le possibilità di regolazione di durezza, morbidezza e inclinazione sono ai massimi livelli. Per quanto riguarda il freno, come vedete è un freno con una pressione massima di 100 kg al piede e in questo caso vi dico che con la posizione che io ho nella mia postazione sono riuscito tranquillamente a saturarlo e in realtà la cosa un pochetto mi ha fatto pensare perché non so se siano effettivamente 100 kg, ma mh, ci tengo a sottolineare che per un utilizzo in sessioni più lunghe, anche io l'ho settata un pochino più bassa di quello che è il settaggio massimo. Ma personalmente promuovo al 100% questo prodotto che ragazzi costa 370 euro più IVA. Io sono rimasto personalmente basito, soprattutto per la lavorazione che hanno questi pedali con il tipo di verniciature, una struttura davvero molto solida, anche nelle congiunzioni, uscinetti e attenzioni varie a quelli che sono tutti gli aspetti, è un prezzo, a mio avviso, che mi fa gridare al best buy su questa fascia di prezzo. Sinceramente, pochi prodotti, e mi tengo largo dicendo pochi, hanno la cura che ha questo prodotto in tantissimi aspetti, soprattutto a questo prezzo. Vi invito ragazzi, nel caso, a riguardarvi bene il video, a riguardarvi tutte le immagini, di questo prodotto per capire la cura con cui è costruito e poi ripensate a che prezzo ha la tre pedali poi giudicate voi mi farebbe piacere nei commenti sapere cosa ne pensate se qualcuno di voi già utilizza prodotti so c'è il mio amico Franco che utilizza il cambiadacca della VNM spero presto di avere anche altri prodotti di questa azienda perché ragazzi ve lo dico è una bellissima scoperta nel panorama della simulazione e ancora li ringrazio per aver scelto il mio canale per presentarsi e naturalmente tutto questo è possibile anche grazie a voi alle vostre iscrizioni ai vostri commenti ai vostri like perché sono il modo migliore per me per presentarmi alle aziende e poter quindi avere la possibilità di recensire tutti i vari prodotti che magari a voi interessano. Con questo ragazzi vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!